La osteomalacia es una condición médica que afecta la salud de nuestros huesos. Se caracteriza por la desmineralización y el debilitamiento del tejido óseo, lo que puede llevar a deformidades y un aumento en el riesgo de fracturas. A menudo, la osteomalacia se presenta en adultos, mientras que, en los niños, una condición similar se conoce como raquitismo. La causa principal de la osteomalacia es la falta de vitamina D, que es esencial para la absorción del calcio y el fósforo, minerales cruciales para el desarrollo y mantenimiento de los huesos saludables. La vitamina D se obtiene principalmente a través de la exposición al sol. También se puede encontrar en algunos alimentos, como pescados grasos, hígado y productos lácteos fortificados. Sin embargo, en muchas personas, especialmente en aquellas que viven en áreas con poca luz solar o que tienen una dieta insuficiente, los niveles de vitamina D pueden ser inadecuados. Además de la deficiencia de vitamina D, la osteomalacia puede ser causada por problemas de absorción intestinal, como en la enfermedad celíaca o por enfermedades que afectan los riñones o el hígado. Uno de los síntomas más comunes de la osteomalacia es el dolor óseo, que puede ser difuso y afectar principalmente la pelvis, la columna vertebral, las costillas y las extremidades. Los pacientes pueden también experimentar debilidad muscular y dificultad para caminar. Sin embargo, en las etapas iniciales de la enfermedad, algunos pacientes pueden no presentar ningún síntoma evidente, lo que hace esencial la detección oportuna. El diagnóstico de osteomalacia implica una combinación de historia clínica, examen físico y pruebas de laboratorio. Los médicos suelen solicitar análisis de sangre para evaluar los niveles de vitamina D, calcio y fósforo. También pueden recomendar estudios de imagen, como radiografías o una densitometría ósea, para evaluar la salud ósea. El tratamiento para la osteomalacia se centra en corregir la deficiencia de vitamina D y, en algunos casos, el déficit de calcio. Esto generalmente implica la administración de suplementos de vitamina D, que pueden ser en forma de colecalciferol o ergocalciferol, y en casos severos, se pueden necesitar dosis más altas. También es importante aumentar la ingesta de calcio a través de la dieta, consumiendo productos lácteos, vegetales de hojas verdes y alimentos fortificados. El manejo de la osteomalacia no solo implica la corrección de deficiencias, sino también la prevención de caídas y fracturas. Los pacientes deben ser evaluados para determinar su riesgo de caídas, y en caso necesario, se deben implementar medidas de seguridad en el hogar y programas de rehabilitación para fortalecer los músculos y mejorar el equilibrio. Además, es crucial realizar un seguimiento regular con su médico para asegurar que los niveles de vitamina D se mantengan dentro de un rango saludable y para ajustar las dosis de suplementos si es necesario. La educación del paciente también juega un papel significativo. Entender la importancia de mantener una dieta equilibrada y la importancia de la exposición solar adecuada puede ayudar a prevenir recaídas de la enfermedad. En resumen, la osteomalacia es una afección seria pero tratable, que tiene un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen. Con la intervención adecuada, la mayoría de los pacientes pueden recuperar la salud de sus huesos y prevenir complicaciones a largo plazo. Si experimenta síntomas como dolor óseo, debilidad o te preocupa tu nivel de vitamina D, es importante que consultes a un médico para obtener una evaluación adecuada y un tratamiento oportuno. La salud ósea es fundamental para una vida activa y sin dolor.